ഡിയർ സ്റ്റുഡൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് സീൻ ഹൗ വി ക്യാൻ സീ ഒബ്ജെക്ട്സ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വസ്തുക്കളെ കാണുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഇനി വി ഹാവ് ടു ഐസ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഈ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി വരെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ നോട്ടം എത്തുന്നത് അതിലൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോളം എന്താണ് ശരിക്ക് ഒരു സൈഡിലെ കണ്ണ് മാത്രമേ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വലുതായാലും വലുതായാലും നമുക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരേപോലെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അത് അതിനെയാണ് നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അപ്പം എന്താണ് വി സി വാട്ട് ഈസ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അപ്പം രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒരേ സബ്ജക്ട് ഒരേ സബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്നു അത് ഒരുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അതിനെയാണ് നാം എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ദ എബിലിറ്റി ടു സീ ബൈ ഫോ ഫോക്കസിങ് ബോത്ത് ഐസ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് ഈസ് സ്റ്റെയിം ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്മളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ കളർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നിറം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വിഷൻ മൂന്ന് ത്രീ ഡി കേട്ടില്ലേ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളുടെ ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് തിക്നെസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവയൊക്കെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് കാണുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുക എല്ലാം രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയെല്ലാം ഒന്നായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നത് ഈ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സി ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കാണുന്നു ആ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് റൈസുകൾ തിരിച്ച് രണ്ട് കണ്ണുകളിലെയും പതിക്കുകയും അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെറ്റിനയിൽ ഒരു ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് വഴി തലച്ചോറിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും ഒന്നാക്കി ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളെയും രണ്ട് കണ്ണു കൊണ്ടും ഒരേപോലെ ഒരു വസ്തുവിനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിക്കുന്നു ദിസ് എബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ അകലം അടുപ്പം ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് പിന്നെ ത്രീ ഡി ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഈ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെല്ലാം ശരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ സി എ പിക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്റ്റർ ലൂയിസ് ബ്രെയ്ലി ലൂയിസ് ബ്രെയ്ലി എന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് മനുഷ്യനാണ് ആ നമ്മളെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഹീസ് ആൾസോ എ ബ്ലൈൻഡ് അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്കറിയാം കണ്ണ് കാണാത്തവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം ടി വി കാണാം ബോർഡിൽ വായിക്കാം പേപ്പർ വായിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാം അല്ലെ എല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ബ്ലൈൻഡ് കാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ണ് കെട്ടി വിടുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങളെ സാധാരണ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഈ ലൂയിസ് ബ്രൗലി ബ്രൈലി എന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൗണ്ട് സം സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിപികൾ കണ്ടെത്തി കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് തൊട്ടു വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിപി സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രെയ്ലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ബട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയവർക്ക് അവർക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് സൗണ്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചാൽ പറയും ചെറിയ സൗണ്ട് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യത്തിന് പകരം അധികം ദൈവം അവർ എന്ത് ചെയ്തു അധികം കഴിവുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കാഴ്ചയില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിപിയുടെ പേരാണ് ബ്രൈലി ലിപി അത് സൃഷ്ടിച്ചാരാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ബ്രൈലി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള സ്ക്രിപ്റ്റ് ലിപികളെക്കാൾ വിഭിന്നമാണ് ഈ ഈ ബ്രെയിലി ലിപി അക്ഷരങ്ങളല്ല കുറേ കുത്തുകളായി മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കുറേ കുത്തുകളാണ് അത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടാണ് അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വായിക്കുന്നത് നോക്കൂ അന്ധനായ ഒരു കുട്ടി വായിക്കും you you have noticed noticed that the that there is a difference between plants and animals uh, found
മെറ്റൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തട്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി നടക്കാൻ കഴിയും സി ദിസ് ലേഡി ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ് യൂസിങ് ദീസ് വൈറ്റ് കെയിൻ ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ലേഡി നടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടാൽ ഇതൊരു സിമ്പിളും കൂടെ ആണ് എന്താണ് ദ കമ്മിങ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആ ഈ സ്റ്റിക്കുമായി വന്നാൽ ദാറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ആ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊരു അറിയിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ദ ക്യാൻ വാക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി ഡേഞ്ചർ അപകടങ്ങളില്ലാതെ അവർക്ക് പാ നടക്കാനും ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ എന്ന ഈ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ മൂട്ടിലുള്ള മെറ്റൽ തറയിലൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളിൽ തട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആ സൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർ ദിശ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാറിൽ വരുന്ന വരും ബസ്സിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ഈ വൈറ്റ് സ്റ്റിക്ക് കണ്ടാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയോണം അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് വി ഹാവ് ടേക്ക് കെയർ ദം അവരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ആൾസോ ക്രോസ് ചെയ്യാനായാലും ശരി ബസ് കയറാനായാലും ശരി പോയിൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൽ കടകളിലേക്ക് കയറാൻ എന്തായാലും വി ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അവയവദാനം ഡൊണേഷൻ ഓഫ് ഓർഗൻസ് എന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ ഡൊണേഷൻ കണ്ണ് ദാ കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കണ്ണ് ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാം അത് അപ്പോഴേ നമ്മളെ കണ്ണെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ മരണശേഷം നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണ് കൊടുക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നൊരു സമ്മതപത്രം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ണാശുപത്രികളിലോ അധികാരികൾക്കോ കൊടുത്തിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ണെടുത്ത് ആ ഒരുപാട് കണ്ണിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊരു ഉപ ഉപയോഗമാകും കണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണെടുത്ത് മൊത്തത്തിലെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതൊന്നും അല്ല എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണും എന്താണ് ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വെളുത്ത പാട പോലെ ഒരു സാധനം ആണ് അവർ മുറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വേറൊരാൾ കൊടുക്കുന്നത് കോർണിയ എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ കണ്ണിൽ ലെൻസാവാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കണ്ണിൻ്റെ അവയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവയവദാനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാരാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇതിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതപത്രം എഴുതി കൊടുത്ത് ആ അവയവദാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അവയവങ്ങൾ കണ്ണ് മൊത്തമായിട്ടില്ല ഈ ചെറിയ കോർണിയോ ലെൻസോ ഒക്കെ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദിസ് ഡൊണേഷൻ ഓഫ് ഓഗൻസ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വലിയ ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ തയ്യാറാവണം ആസ് ബി നോ ഐസ് അവർ പ്രീഷ്യസ് ഓർഗൻ അല്ലേ നമ്മൾ കാഴ്ച തരുന്ന വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ഏത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ഐസ് ഫ്രം ഡാമേജസ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ഐസ് ഡു നോട്ട് എ റബ് ഓർ ബ്ലോ ഇഫ് ഡസ്റ്റ് ഫാൾ ഇൻ ദ ഐ ജസ്റ്റ് വാഷ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ നിങ്ങളുടെ കണ്ണകത്തേക്ക് പൊടിയോ മറ്റോ പോയാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും കൈയിട്ട് തിരുമ തിരുമരുത് തിരുമിയാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ പൊടി കണ്ണിനകത്തുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റായ ടിഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സാ ഭാഗമാണ് അതിൽ പോറകളുണ്ടാക്കും മുറിവുകളുണ്ടാക്കും സോ വിഷ് നോട്ട് റ കണ്ണു കൈ കൊണ്ട് കണ്ണ് തിരുമരുത് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ശുദ്ധമായ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം വെൻ വി ആർ റീഡിങ് ബുക്ക്സ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഠിനമായ വെളിച്ചത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലോ വായിക്കരുത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിലിരുന്ന് വി ഷ് നോട്ട് റീഡ് വൈൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ബസ്സസ് വൈൽ വാച്ചിങ് ടി വി ടി വി കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ഒരു നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണം അവർ ടി വിയിൽ വളരെ അടുത്തും വന്നിരിക്കാൻ പോ പാടില്ല വളരെ അകലെയും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സവിഷൻ ലൈറ്റും ആ റൂമിൽ ഉണ്ടാവണം അതുതന്നെ വേറെ കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്നും കണ്ണിൽ പതിക്കാതെ നോക്കുന്ന നോക്കണം അ
If you work in these or related fields, you should be aware of the eye hazards you're exposed to. Hazards include flying debris created by power tools like saws, impact hammers and compressed air, sparks, molten metal or metal shavings from welding, drilling or grinding, or other common dangers. Chemicals and cleaning fluids can also cause injuries if splashed into your eyes. Even the fumes from these chemicals can cause lasting eye damage. Doing work above your head is another leading cause of eye injury. Heat or extremely bright light from arc welding, lasers and intense sunlight are all potential dangers to unprotected eyes. Even simply rubbing your eyes with dirty hands can result in scratches, contamination and other disabling injuries. Now that you know what hazards to watch for, you should choose the proper protection for the specific hazards you face. The most common protection is provided by certified safety glasses. While these may often look like regular prescription or sunglasses, they're not. All OSHA approved safety glasses have Z87 stamped on the frame. So make sure yours have Z87 or don't use them. Other